എന്നിലേ എന്ന് ഞാൻ കച്ചിൽ വച്ചിടാം കച്ചയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞു പോലെ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഒരു പുതിയ ക്രിസ്മസും കൂടി ആഗതമാകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ക്രിസ്മസ് നമ്മൾ ഏവരും ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം തിരുവചനം കന്നിക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്നവൻ വിളിക്കപ്പെടും പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം ദൈവം അറളി ചെയ്ത തൻ്റെ വചനം പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ മാംസം ധരിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് നാം വായിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു നൂൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ നീ സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിൻ്റെ സന്തതിയും അവളുടെ സന്തതിയും തമ്മിൽ ഞാൻ ശത്രുത ഉളവാക്കും അവൻ എൻ്റെ തല തകർക്കും നീ അവൻ്റെ കുതികാൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുമെന്ന് പിതാവായ ദൈവം സാത്താനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച വചനം ഇത് കാലാകാലങ്ങളിലൂടെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ന്യായാധിപന്മാരിലൂടെയും രാജാക്കന്മാരിലൂടെയും ഒക്കെ വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം റഷ്യ ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വചനത്തിൽ കന്യക ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ തർത്തമുള്ള ഇമാനുവേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണം നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുകയാണ് പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ യേശു ജനിച്ചു എന്നത് ലോകത്തിന് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ വിശ്വാസിയായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ കാനന്ന് നൽകുന്ന ഒരു വചനമാണ് വചനം നമ്മളെ രൂപാന്തരം വരുത്തട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ ഒരു കൂടുതൽ ഒരുക്കത്തോടെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എളിമയോടെ കൂടുതൽ ആഗ്രഹത്തോടെ ഒരു പുതിയ ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പ്രിയരെ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിമാനുവേലായവൻ ഒരു നാൾ നമ്മെ പിരിയാത്തവൻ മത ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ യുഗാന്ത്യം വരെ എന്നും ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ അതേ ഇമ്മാനുവേൽ ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ വേദനകളിൽ പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ വർഷത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ കച്ചയില്ലാത്തൊരു കുഞ്ഞു പോലെ